ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీ వరాహ స్వామి వారికి ఆగమోక్తంగా మహాశాంతి అభిషేకం తిరుమలలో రేపు వైభవంగా మహా సంప్రోక్షణ తిరుమల నంబి ఆలయంలో మహా సంప్రోక్షణ క్రతువు ప్రారంభం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో అంకురార్పణ గజవాహనంపై శ్రీ పద్మావతీదేవి తిరువేది విహారం తిరుచానూరులో నేత్రపర్వంగా జన్మ నక్షత్రోత్సవం తిరుపతి టిటిడి పరిపాలన భవనంలో భక్తులతో భవదీయుడు కార్యక్రమం టెలిఫోన్ ద్వారా భక్తుల సలహాలు సూచనలు స్వీకరించిన జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం వైనతీయుడి అభీష్టం మేరకు వెంకటేశ్వరుడు నిలవైన క్షేత్రం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని అప్పన్నపల్లి బాలబాలాజీ దేవాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమలలోని శ్రీ వరాహస్వామి వారి ఆలయంలో శనివారం మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం ఆగమోక్తంగా జరగనుంది ఈ సందర్భంగా శనివారం ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనాన్ని నిలిపివేస్తున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది అలాగే తిరుమలలో నిత్యం జరిగే ఆర్జిత సేవలైన కళ్యాణోత్సవం ఓంజల్ సేవ ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం వసంతోత్సవాలను రద్దు చేసినట్టు టిటిడి వెల్లడించింది ఈ విషయాన్ని గమనించి టిటిడికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది ఇక వరాహస్వామివారి ఆలయంలో జరుగుతున్న బాలాలయ సంప్రోక్షణలో భాగంగా శుక్రవారం మాత్రం శ్రీ వరాహస్వామివారి మూలమూర్తికి స్వరస్వామికి జయ విజయులకు విమాన గోపురానికి మహాశాంతి అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలను కలశాల్లో నింపి ఆగమ పండితులు అర్చకులు ఊరేగింపుగా ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి సన్నిధికి చేరుకుని ఆంజనేయ స్వామివారికి మహాశాంతి అభిషేకం నిర్వహించారు ఈ క్రతువులో టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజులు పాల్పంచుకున్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల క్షేత్ర పాలకులు శ్రీ వరాస్వామి వారి ఆలయానికి సంబంధించి అష్టబంధన బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమము ఈ రోజు మధ్యాహ్నము నాలుగు గంటలకు మహాశాంతి తిరుమంజనం అభిషేకంగా పిలువబడే మహాశాంతి తిరుమంజనం మూలవరులకు అనగా వరాస్వామి వారికి ఆగమోక్తమంగా నిర్వహించబడిన విషయం కూడా ఇప్పుడే అందరూ కూడా తెలుసుకుని ఉంటారు తదుపరి రేపు ఉదయం మహాపూర్ణాహుతితో ముగింపు పలికి ఆ తర్వాత మనకు కుంభాభిషేకం మనకు పైకి గోపురం మీదకి వెళ్ళి అక్కడ కుంభాభిషేకం జరుగుతుంది తదుపరి స్వామి అర్చక అర్చక స్వాములందరూ కూడా మన మూలవరుల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ పునరావాహనం చేసి తదుపరి మూడు గంటల తరువాత సామాన్య భక్తులకి దర్శనానికి అనుమతించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మహా కుంభాభిషేకం కూడా అంటే మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం కూడా ఉదయం పదకొండు గంటల ఏడు నిమిషాల నుంచి ఒక గంట పదహారు నిమిషాల మధ్యలో నిర్వహించబడుతుంది శ్రీవారి ఆలయానికి సంబంధించి ఈ యొక్క మహోత్సవంలో ఎటువంటి నియమాలు కానీ ఇతరత్ర లేకపోయినప్పటికీ ఇరవై ఏడవ తారీఖు చివరి రోజు మాత్రము పదకొండు గంటల నుంచి మూడున్నర గంటల వరకు మనకు దర్శనము ఆపివేయడం జరుగుతుంది దాని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇతరత్ర మనకున్నటువంటి వైదిక కార్యక్రమాల వల్ల రేపు ఉదయం బ్రేక్ దర్శనం కూడా పూర్తి స్థాయిలో రద్దు చేయడం కూడా జరిగింది ఇంత విశేషమైన కార్యక్రమము అత్యంత వైభవంగా వైగం మనకు ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతున్నది కాబట్టి అందరికీ కూడా ఈ యొక్క గొప్ప విశేష కార్యక్రమం వల్ల స్వామివారి ఆశిష్యులు అందరికీ కూడా నిండుగా కలగాలని ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా క్షేత్ర పాలుకునే ఆశిష్యులు కూడా నిండుగా కలగాలని కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర టిటిడి పరకమణిలో నిల్వ ఉన్న కరెన్సీ నోట్లు నాణాల లెక్కింపునకు అదనపు సేవకులను నియమించామని ఇందుకు సంబంధించి తిరుపతి జేఈఓకు తగిన ఆదేశాలు జారీ చేశామని టిటిడిఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శుక్రవారం తెలిపారు తిరుమలలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పరకామణిలో నాణాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాటి లెక్కింపునకు అదనంగా నలభై మంది సేవకులను ఏర్పాటు చేసినట్లు త్వరలో పరకామణిలో లెక్కింపును పూర్తి చేస్తామని ఈవో పేర్కొన్నారు ఇందుకోసం టిటిడి సిబ్బందితో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆంధ్ర బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ సిబ్బందిని శ్రీవారి సేవకులుగా వినియోగించుకుంటున్నట్టు ఈవో స్పష్టం చేశారు ఇప్పటికే కొంతమంది ఏమో ఏదైతే ఆంధ్ర బ్యాంకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి స్టాఫ్ కరెన్సీ నోట్స్ కౌంటింగ్ చేయడము అదేవిధంగా శ్రీవారి సేవకులు కొంతమంది 
ఫారెస్ట్ మజ్దూర్స్ మిగతా ఎంప్లాయీస్ ఎవరికైతే డెప్యూటేషన్ డ్యూటీ ఇస్తున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా పరికామణ డ్యూటీస్ రెగ్యులర్గా చేసుకుంటున్నారు అయితే స్టాఫ్ సరిగా డ్యూటీకి రావట్లేదు లేకపోతే కావాల్సిందే స్టాఫ్ డ్యూటీకి రావట్లేదు అయితే వార్తలు వస్తున్నాయో దాని దృష్ట్యా ఇవాళ పరికామణి ఎంతమంది వస్తున్నారు ఏ విధంగా పనిచేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా సమీక్షించుకోవడం జరిగింది రెగ్యులర్గా ఉన్నటువంటి కరెన్సీ కాయిన్స్ కంటే కొద్దిగా కరెన్సీ కాయిన్స్ అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి తప్ప పరికామణి జరగట్లేదు లేకపోతే బాగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది అది మాత్రం వాస్తవం కాదు అయితే కొంత కాయిన్ స్టాక్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా గెదర్ అయింది దానికోసం ఇవాళ మధ్యాహ్నం జయో తిరుపతిని స్టాఫ్ అందరితో కూడా మాట్లాడుకొని అదనపు స్టాఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈ వచ్చే రెండు మూడు రోజులు ఎప్పటి వరకు అయితే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా కాయిన్స్ ఏదైతే అక్కడ దొరకపోయినాయో గెదర్ అయిపోయినాయో దాన్ని క్లియర్ చేసే వరకు ఒక ముప్పై నలభై మంది ఎక్స్ట్రా స్టాఫ్ని డ్యూటీ వేయాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది రేపు మధ్యాహ్నం నుంచి ఆ అదనపు స్టాఫ్ డ్యూటీకి రాబోతూ ఉన్నారు కాబట్టి వచ్చే మూడు నాలుగు రోజులు మహా ఐదు ఒక ఐదు ఆరు రోజులు ఉన్నటువంటి స్టాక్ అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోతుందని భావిస్తున్నాను తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి దేవాలయంలో ఉపాలయంగా నిలవైన తిరుమల నంబి ఆలయ జీర్ణోద్ధరణ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమానికి శుక్రవారం రాత్రి శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది తిరుమల నంబి శ్రీవారికి విశేషంగా తీర్థ కైంకర్యం నిర్వహించి పరమ భక్తాగ్రేశ్వరుడిగా వినుతికెక్కి తిరుమల తొలి పౌరుడిగా కీర్తి గడించారు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ నుంచి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ వరకు తిరుమల నంబి ఆలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలో శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీవారి సర్వసైన్ అధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేనుల వారి ఉత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఆలయ మాడవీధుల్లో విశ్వక్సేనుల వారు ఊరేగుతూ మూడు రోజుల పాటు జరిగే మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు అనంతరం ఆగమ పండితులు అర్చకులు ఆలయ ప్రాంగణంలో పుట్టమట్టిని తీసుకుని యాగశాలకు చేరుకున్నారు అక్కడ విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యహవచనం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి పుట్టమట్టిలో నవధాన్యాలను ఉంచి మూడు రోజుల మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరగాలని కాంక్షిస్తూ అంకురార్పణ చేశారు శుక్ర శని ఆదివారాల్లో ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మాత్రమే వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నామని తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు వెల్లడించారు తిరుమలలో శుక్రవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ వచ్చే సోమవారం నుంచి ఎన్నికల నియమావళిని అనుసరించి ప్రజాప్రతినిధుల సిఫారసు లేఖను కూడా స్వీకరించబోమని తెలియజేశారు పరిమితం చేసిన విషయం అందరికీ తెలుసు అదేవిధంగా వేసవి సెలవుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏప్రిల్ పదిహేను నుంచి జూలై పదిహేను వరకు ఉన్న మూడు నెలల కాలంలో శని ఆదివారాలు కూడా శుక్రవారం మాదిరిగానే విఏపీ బ్రేక్ దర్శనము విఏపీలకు మాత్రమే అంత పోరటకాల్లో ఉన్నటువంటి విఏపీలకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తూ ఎవరి రెఫరెన్స్ లెటర్లు తీసుకోకుండా దాన్ని కూడా ఉత్తర రూపంలో గౌరవ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ దగ్గర తీసుకొని వాటిని కూడా అమలు పరుస్తున్న విషయము గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అందరికీ తెలుసు అదేవిధంగా ఎన్నికల సందర్భంగా ఎన్నికల నియమావళి అంటే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అమలులో ఉన్నంత వరకు కూడా మనకు ప్రజా జీవితంలో ఉన్నటువంటి వారందరి యొక్క రెఫరెన్స్ లెటర్స్ పూర్తిగా ఆపివేయడం జరుగుతుంది దాని నెట్ ఎఫెక్ట్లో సోమవారం ఉదయం బ్రేక్కి సంబంధించి ఆదివారం నాడు ఎటువంటి రెఫరెన్స్ లెటర్స్ కూడా ప్రజా జీవితంలో ఉన్నటువంటి వారు టీటీడీ బోర్డు అయినా ఇతర ప్రజాప్రతినిధులైన ఎవరిది కూడా తీసుకోకుండా రెండు వేల పద్నాలుగులో మాదిరిగానే మనము రాబోయే మిగిలిన రోజులంతా కూడా అమలు పరచడం జరుగుతుంది సహకరించమని కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో ఉత్తర నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని గజవాహన సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించిన అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని గజవాహనంపై కొలువ తీర్చి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు నయనానందకరంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలో శుక్రవారం తిరుపతి జేఈఓ కార్యాలయంలో భక్తులతో భవదీయుడు కార్యక్రమం జరిగింది 
प्रती ने मूडो शुक्रवार जेईओ बी लक्ष्मीका टेलीफोन भक्त वेबुच्चे सदेहाल निवृत्ति चेसी वारिचे अमूल्यम सलहाल स्वीक ओंमीट सीतारा मुल कल्याण महोत्सव पद्धव तेदी जगह दृष्टिया नागव शुक्रवार निर्वहित विविध प्रां भक्त तम समस्थ फोन द्वारा निवेदी सदेहाल निवृत्ति मुख्य तिमल तिपति अबंध आलया टीटी कल्याण मंडपाल आधुनिक नड़चिवचे भक्त तिपति त्रागुनी सौकर्य टीटी उद्योग समस्थ परष तर अंशाल पन्मु टेलीफोन द्वारा जेईओ बी लक्ष्मीका भक्त तो भवदीय कार्यक्रम जी भक्त सलहाल सहृदय तो स्वीक मेरगन रीति वारी सेवल कार्यक्रम या मुख्य उद्देश्य प्रश्न तत्व उ तपन स जवाबदारी तन वस्तु दागान अन्नी टेपल विजिटना भारत देश में उड़े नलब एन टेपल चूड़ने कोरिकट अब कोई समस्या मन कंटे वस्तु कोई अड़े परष्क कोई इप्ड शांशन इच्छा दीन वाले तिमल तिपति देवस्था ओक प्रतिष्ठ भारत देश अंत का प्रपंच मत व्याप्ति चंद सेवल आनल अकामडेशन फेसीलो राव इट भक्त दाट सिंप्लीफ इंका बहुत श्रीवारी सेवकल ऐप का मिगता वोटर कब दीन वाले कार्यक्रम निर्वहित मन हड्रेड पर्सेंट बहुत वाले सलहालिस्टर आ सलहाल तपन सीटे इंका वर्फुल अवकाश उ तिपति की समीपनी कूपचंद्रपेट मूलस्था यलम को पटवस्त्र समर्पण कार्यक्रम शास्त्रोक्त जी प्रती कूपचंद्रपेट को चंद्र कृष्णमूर्ति रेडि दंपत ग्राम देवत पूजल यलम तल की पटवस्त्र समर्भंग शुक्रवार उदय ग्राम में मंगल वाइद्य नम अम्मवारी सन्नी की पटवस्त्र अम्मवारी परमल द्रव्यल तो अभिषेका कनल पड़ोग निर्वहित अन अम्मारी पटवस्त्र अलंक विशेष पूजल भद्राद्रि कोगूम जिगूम ली त्रिमात शक्ति पंचायत क्षेत्र में श्रीचक्र महाप्रतिष्ठ कुंभाभिषेक कार्यक्रम वैभव जरूरत भाग में श्रीचक्रा की वेद मंत्राल नम अभिषेक पालाभिषेक पायसाभिषेक अष्टोर कलश श्रीचक्र नववरण महास्नापन साम्राज्य पटाभिषेक तर क्रत शास्त्रोक्त निर्वहित अला श्रीचक्र महाप्रतिष्ठ कार्यक्रम में भाग में श्री दुर्गा मलेश्वर अम्मारी कोंकुमार्चन कार्यक्रम घन निर्वहित महिला भक्ति श्रद्धल तो अम्मारी ललिता सहसा कोंकुम पूज प्रत्येक आराधन निर्वहित अम्मारी सेवितु तूर्पगोदावरी जिला में कोनसीम तिपति प्रसिद्धि चंदन अपन्नपल्ली श्री बाल बालाजी देवालय भक्त कलपतर कटाक्षिस्टे वैनते को मेरे को श्री वेंकटेश्वर स्वामी वो अपन्नपल्ली बाल बालाजी कोलवदी पुण्य प्रदेश आद्य पचटि कोबरी चेट मध्य सागे आध्यात्मिक प्रयाणम भक्त मुग्धुस्त अत्यदुत शिल्पकला सोबगल तो भक्त विशेष आकट्क अपन्नपल्ली बाल बालाजी देवालय विशेषाल श्री वेंकटेश्वर भक्ति चानेल प्रत्येक कथनम प्रदर्शन प्रदेश वैनते मेरे को पावन गोदावरी तीर अहिस्त कलियुग दैव भक्त को वचने आपदल तीर्चि अभय मसगे अपन्नपल्ली श्री बाल बालाजी स्वामी अदिगो अपन्नपल्ली बाल बालाजी वेल अंत नित्यम वंदला भक्त तरली वे विशेष क्षेत्र अपन्नपल्ली तूर्पगोदावरी जिलासीम तिपति प्रसिद्धि चंदन श्री वेंकटेश्वर दिव्य धाममे अपन्नपल्ली श्री बाल बालाजी देवालय रामस्वा अने भक्त की स्वप्न साक्षात्कार बाल्यील विशेषाल तो स्वामीवार वेचे भक्ति सौधम आपद मोकलवा गोविंद लीला विलास ऊर वाड़ल वेल आलय गोप इतिहास गाथल भक्त आ स्वामी कुरीपे अपार करणामृतपू जल्लू मिचि उ
అందులో ఒకటే అప్పన్నపల్లి శ్రీ బాలబాలాజీ క్షేత్రం ఇక్కడ స్వామివారు నెలవై ఉండటం వెనుక ఒక ఆసక్తికర భక్తి కథాంశం దాగి ఉంది ఒకప్పుడు శ్రీహరి భక్తుడైన రామస్వామి అనే కొబ్బరికాయల వ్యాపారి అప్పన్నపల్లిలో నివాసం ఉండేవాడు ఏటా తన వ్యాపారంలో వచ్చే లాభాలలో కొంత వాటా క్రమం తప్పకుండా తిరుమలకు చేరుకుని స్వామికి సమర్పిస్తూ ఉండేవాడు ఆ భక్తుడి భక్తి తత్పరతకు మురిసిన శ్రీనివాసుడు ఓనాడు అతనికి కలలో బాలుడి రూపంలో దర్శనమిచ్చి నీవు నా కోసం ఇంత దూరం రావాల్సిన అవసరం లేదు నేనే నీ చెంతకు వస్తాను అని చెప్పి అంతర్ధానమవుతాడు బాలుడి దివ్య రూపాన్ని మదిలో నింపుకున్న ఆ పరమ భక్తాగ్రేసురుడు నిలువెత్తు శ్రీనివాసుడి దివ్యమంగళమూర్తిని చిత్రపటం రూపంలో తన దుకాణంలో నెలకొల్పి పూజించడం ప్రారంభిస్తాడు ఈ మహిమను విన్న స్థానికులు సైతం ఆనాటి నుంచి స్వామివారి చిత్రపటానికి పూజలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకోవడం కొనసాగించారు అనంతర కాలంలో రామస్వామి దుకాణానికి సమీపంలోనే నేడు మనం చూస్తున్న అపురూప వర్ణమయ శిల్ప శోభిత శ్రీ బాలబాలాజీ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు ఈ క్షేత్రం పావన గోదావరి నది వైనతేయపాయ తీరంలో ఉండటంతో ఎంతో పురాణ ప్రాశస్త్యాన్ని సొంతం చేసుకుంది వైనతేయుడికి నిత్యం పినతల్లి పిల్లలైన నాగులు ఆహారంగా మారే క్రమంలో శంఖచూడుడనే నాగును కాపాడటానికి విద్యాధర చక్రవర్తి అనే రాజు తనకు తాలుగా గరుత్మంతుడికి ఆహారంగా తన శరీరాన్ని అర్పణ చేస్తాడు అతని దాతృత్వానికి ముగ్ధుడైన గరుత్మంతుడు నాగులన్నింటికీ మోక్షం లభించేలా శ్రీ మహావిష్ణువు కృపతో గోదావరి పాయను ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహించేలా చేస్తాడు అందుకే ఇక్కడి గోదావరి తీరం వైనతేయ తీరంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక విద్యాధర చక్రవర్తి తనకు తానుగా అర్పించుకోవడం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి అర్పణ ఫలిగా కాలక్రమంలో అర్పణ పల్లిగా అదే అప్పన్న పల్లిగా వ్యవహారంలో వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఇన్ని విశిష్టతలను కలబోసుకున్న బాలబాలాజీ దేవాలయానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది ఆలయ రాజగోపురం ముల్లోక వాసులు బాలబాలాజీ దర్శనానికి బారులు తీరారా అన్నట్లు ఉంటే గోధూళి వర్ణ శోభిత గోపురం భక్తులను భక్తి సంద్రంలో మునకలేసేలా చేస్తుంది త్రిమూర్తులు శ్రీహరి దశావతారాలు శివ పంచాయతన పరివార దేవతామూర్తులు శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయ ఘట్టం ఇలా ఒకటేంటి సమస్త పుణ్యగాథలను అలవోకగా తెలుసుకునేలా ఇక్కడి గోపురంపై శిల్పాలను అమర్చిన వైనం అద్వితీయం ఇక గర్భాలయంలో స్వామివారి ఐదు అడుగుల మనోహర మూర్తి రచిత కవచం దివ్యాభరణం మకర తోరణ సమన్వితంగా కోటికాంతులతో తేజోమయంగా ప్రకాశిస్తుంది ఆ స్వామి ఆశీస్సులు నిండుగా అందుకున్న భక్తులు తమ కోర్కెలను స్వామివారి పాదాల చెంత సమర్పించి ప్రణమిల్లుతారు ఆపై ఇదే ప్రాంగణంలోని శ్రీ పద్మావతి ఆండాలమ్మవార్ల ఉపాలయాలను దర్శించుకున్న భక్తులు స్వామివారి నిత్యాన్న ప్రసాదాన్ని మహద్భాగ్యంగా స్వీకరిస్తారు ఏటా జ్యేష్ట మాసంలో ఐదు రోజుల పాటు జరిగే స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాలు భక్తులకు అమితానందాన్ని ప్రసాదించే దివ్యోత్సవాలుగా పరిఢవిల్లుతున్నాయి ఇక కార్తీక ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజుల్లో స్వామివారికి విశేషంగా తులసి దళార్చనలు ప్రత్యేక పూజలు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు కన్నులు పండువుగా జరుగుతాయి అదేవిధంగా విజయదశమి పర్వదినం రోజు శ్రీ పద్మావతి దేవికి లక్ష కుంకుమార్చున భోగినాడు శ్రీ ఆండాళ్ళ అమ్మవారికి లక్ష చామంతుల అర్చన భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తారు భక్తుడి కోసం సప్తగిరిలో దిగివచ్చిన బాలస్వరూపంగా విరాజిల్లుతున్న అప్పన్నపల్లి శ్రీ బాలబాలాజీ స్వామి వారి మంగళాశిస్సులు మనందరిపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుందాం భాగ్యనగరంలోని అమ్మవారి ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి జంట నగరాల్లో పలు అమ్మవారి ఆలయాల్లో శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మంగళకరంగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవార్లను భక్తులు దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి హైదరాబాద్ పాత నగరంలోని శ్రీ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష పూజలు జరిగాయి వేకోజాముని విశేష అభిషేకాదులు జరిపి అమ్మవారి మూలమూర్తికి విశేష ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు తరువాత మల్లె చామంతి గులాబీ తామర కలువ పూలతో అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు నివేదించారు భక్తులు శ్రీ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని 
భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే హరిబౌలిలోని పురాతన శ్రీ అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో విశేష అలంకరణలలో దర్శనమిస్తున్న మహంకాళి అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు పూజల్లో పాల్గొని భక్తి స్వరూపిణిని భక్తి శ్రద్ధలతో దర్శించారు ఇక లాల్ దర్వాజాలోని సింహవాహిని శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయం ప్రత్యేక పూజలతో శోభిల్లింది ప్రాతఃకాలమే అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు మంగళ ద్రవ్యాలు సుగంధభరిత పుష్పమాలతో చక్కగా అలంకరించారు ఆపై గంభీర వదనంతో అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారి మూల విరాటుకు అర్చకులు శైవాగమ రీతిలో సహస్ర నామార్చనలు కుంకుమార్చనలు జరిపి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు విజయవాడ శివరామ క్షేత్రంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకం జరిగింది స్వామివారి మూల విరాట్టుకు అర్చకులు పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత స్వామివారిని గంధం తులసి మాలలతో చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి హారతులు అందించారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేకాన్ని తిలగించి తరించారు అలాగే విజయవాడ త్రిశక్తి పీఠంలో కొలువైన శ్రీ కాళిక అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి స్నపన తీర్మంచనం జరిపారు విశేష అభిషేకాదులు నిర్వహించి అమ్మవారిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి మంగళహారతులు అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట మండలం బానపల్లి గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ పళ్ళాలమ్మ తల్లి అమ్మవారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది ఈ ఆలయంలో అమ్మవారిని పంచ ప్రదక్షిణలతో దర్శిస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తుల నమ్మకం ఇందులో భాగంగా వేకువజామునే భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు అర్చకులు అమ్మవారికి విశేష పూజలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నీరాజనంలో ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాథ నీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం గాత్ర కచేరీ జరిగింది శ్రీ మహారాజపురానికి చెందిన గణేష్ బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులకు వీణులు విందు చేశాయి తిరుపతిలోని శ్రీ అన్నమాచార్య కళామందిరంలో శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కథా గానామృతం వీణులు విందుగా సాగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ రవిశంకర్ బృందం శ్రీ వెంకటేశ్వర తత్వాన్ని వైభవాన్ని స్వామివారి లీలామృతాన్ని పద్య రూపంలో శ్రావ్యంగా వివరించారు తిరునగరి వాసులు రవిశంకర్ గానామృతాన్ని ఆలకించి భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంటర్తో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ